ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എം എ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിലോണി മോഡൽ പേപ്പർസിനെ പരിശീലിക്കാമോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വൺ ഫിഫ്ത് പേപ്പറിലോ മൊത്തം ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായി ഈ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഇൻറ്റർനൽ ചോയ്സിലോ ഉണ്ടായി അന്നിട്ടി സമാധാനാലു രായാലി പ്രതി പ്രശ്നക്കു സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഉണ്ടായി ഒക്കോ പ്രശ്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബ്രിട്ടീഷ് പാലനക്ക് മുന്നുണ്ടായിട്ട് ഭാരത ആർത്ഥിക വ്യവസ്ഥ നിർമ്മാണമോ ചർച്ചിച്ചു ആർ ലേതാ ബ്രിട്ടീഷ് പാലന കാലോ ജാതീയാദായ അഞ്ചന വേയടാനെ വിമർശനാത്മക വിവരിപ്പോ ഈ രണ്ടിട്ടിലോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ദാനിക്ക് സമാധാനം അനേ രായാലി ഈച്ച് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ സെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഭാരത ദേശ ആറ് ദശാബ്ദാല പ്രണാളികബദ്ധ അഭിവൃദ്ധി വിവരിച്ചു ലേതാ ആർത്ഥികാഭിവൃദ്ധിയിലോ അസംഘടിത രംഗം യൊക്ക പാത്രോ ചർച്ചിച്ചി ഈ രണ്ടിട്ടിലോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രായാൽസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ കൂടെ സെയിം അലാഗേ എ പട്ടണ വലസക്ക് ബാധ്യത വഹിച്ചു പ്രോത്സാഹക മരു ആട്ടങ്ക പരിചയ കാരകാലോ വിവരിച്ചു ലേതാ ഭാരത ദേശ ജനാഭാ ലക്ഷണാലു വിവരിസ്തു മരു ജനാഭാ നിയന്ത്രണ മാർഗാലോ ചർച്ചിച്ചു ഈ രണ്ടിട്ടിലോ എ ആർ ബി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൽസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ കൂടെ എ ഭാരത ദേശംലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏ ഇലാ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടേ അതേവിധാ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റു മെത്തഡ്സ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റു മെത്തഡ്സ്ലോ കൂടെ വെച്ചേസി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായി ഈ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഇൻറ്റർണൽ ചോയ്സിലോനേ ഉണ്ടായി ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റു മെത്തഡ്സ് വെച്ചേസി മനക്ക് അപ്ഡേറ്റിലോ തേർഡ് പേപ്പർ അന്ന് ചെപ്താമോ മൂഡ് തേർഡ് പേപ്പർ തേർഡ് പേപ്പർ കൂടെ ഇനി എയ്റ്റി മാർക്സ് ഉണ്ടായി ഇൻറ്റിലോ കൂടെ എ ആർ ബി എ ആർ ബി എ ആർ ബി ഇവേണാ ഒക്കെ പ്രശ്നക്ക് സമാധാനം രായാൽസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റി മാർക്സ്കു ഉണ്ടായി ഓക്കെ സെക്ഷൻ എയിലോ ജനാഭാ പ്രതിചയനാലു വൃത്തിയാക്കരിസ്തു ഈ ദിഗോ ദത്താംശമുനക്കു അങ്കമജ്യമു മരി മധ്യഗതമുനു കണ്ടുകൊണ്ടി അർദ്ധമാറ്റിക് മീൻ ആൻഡ് മീഡിയന്നെ കണ്ടുകൊള്ളാൽസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബിയിലോ കൃതി ദത്താംശമുനക്കു ഗുണമധ്യമുനു കണ്ടുകൊണ്ടി ഗുണം കൃതി ദത്താംശമുനക്കു ജിയോമാട്രിക് മീനു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൽസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ മാധ്യമിക വിചരണമോ മരി പ്രാമാണിക വിചരണാന്നെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനു മധ്യ ഉണ്ടായിട്ടുവണ്ടി ദത്താംശാന് വിവരിസ്തു ക്വാർട്ടർലി ഡീവിയേഷനു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൽസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്യൂനെസ് വൈഷമ്യമിന് ഗുരിച്ചു വിവരിച്ച് കാർൾ പിയർസൺ യൊക്ക വൈഷമ്യ ഗുണകമുള്ള കണ്ടുകൊണ്ടി ധനാത്മക ഋണാത്മക സാധനങ്ങൾ വിവരിസ്തു അതേവിധം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ മീക്ക് വെച്ചേസി ഈ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചേസി മാതൃക നിർധാരകമുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടി എയിലോ ബിലോണി ക്രാമർ പദ്ധതി ദ്വാരാ ഈ കൃതി സമീകരണങ്ങൾ എക്സ് വൈ കണ്ടുകൊണ്ടാൽസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചേസി ഇൻറ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഇൻറ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് വെച്ചേസി ഇത് മനക്ക് ഫോർത്ത് പേപ്പർ ഈ ഫോർത്ത് പേപ്പർ കൂടെ സെയിം ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇച്ചാ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇച്ചാടു ഫൈവ്ലോ ഒക്കട്ടിലോണി എ ലേതാ ബി ഒക്കോ പ്രശ്ന ലേമുണ്ടി എ ലേതാ ബി രണ്ടിട്ട് കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഉണ്ടായി എയിലോ വെച്ച് സാമ്പ്രദായവാദലു അന്തർജാതീയ വ്യാപാര സിദ്ധാന്താലു വിമർശനാത്മക പരിശീലിച്ചു ലേതാ എക്സർ വഹിലിൻ അന്തർജാതീയ വ്യാപാര സിദ്ധാന്തമുന്നു വിവരിപ്പോ ഈ രണ്ടിട്ടിലോ ഒക്കെ രായാൽസി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വർത്തകം ദ്വാരാ പന്തേ ലാഭാലു കൊലച്ചുട്ട മരു പമ്പിണിന് വിവരിച്ചു ലേതാ വർത്തക നിബന്ധനകൾ വിവരിച്ചു തക്കു അഭിവൃദ്ധി ചെന്തുന്ന ദേശാലപൈ വാട്ടി പ്രഭാവാന്നെ വിവരിച്ചാണ്ടി രണ്ടിട്ടിലെ ഏതാണ് ഒക്കെ മോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാരിഫേതര അഡ്ഡങ്കുല യൊക്ക രാജകീയ ആർത്ഥിക വിധി വിധാനങ്ങളിൽ വിവരിച്ചു ബി അന്തർജാതീയ വ്യാപാരംലോ കല വിവിധ ടാരിഫ് റേറ്റ്ലു വിവരിച്ചാണ്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചേസി ചെല്ലിപ്പുല ശേഷാന്നെ ഒരു അസമതോല്യമുനക്ക് ഗല കാരണാലു വിവരിസ്തു ലേതാ മാർഷൽ ലെർണർ നിബന്ധനകളോ വിവരിച്ചാണ്ടി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചേ സ്ഥിര മരു ചാലിത മാരകപ്പ റേറ്റ്ലു വിവരിച്ചു വിവരിപ്പോ ലേതാ അഭിവൃദ്ധി ചെന്തുന്ന ആർത്ഥിക വ്യവസ്ഥലു അന്തർജാതീയ വ്യാപാരം യൊക്ക പാത്രം വിമർശനാത്മക പരിശീലിച്ചാണ്ടി ഈ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്റേ മനക്ക് ഇൻറ്റർനൽ ചോയ്സ്
ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ప్రతి ప్రశ్నకు పదహారు మార్కులు ఈ ఫైవ్ కూడా ఇంటర్నల్ చాయిస్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన ఆర్థిక సమస్యలను విశ్లేషించము లేదా బి ఉదాసీనత వక్రరేఖల ధర్మాలను వివరించము సే ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి ఆధునిక వ్యయ సిద్ధాంతాన్ని మూల్యాంకనం చేయము లేదా స్వజాతీయ ఉత్పత్తి ఫలం గూర్చి చర్చించము రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటి అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్తో ఏ విధంగా విభేదిస్తుంది చర్చించము లేదా ఏకస్వామ్యంలో ధర నిర్ణయాన్ని విశదీకరించండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో సంస్థ మూసివేత బిందువును గుర్చి వివరించండి ఆర్ బి వచ్చేసి పరిమిత స్వామ్య మార్కెట్లో ధర విచక్షణ గురించి తెలియజేసండి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ప్రత్యన్మయ ధరల సిద్ధాంతాన్ని ధర నేను నమూనాను సగటు వేయ ధర సిద్ధాంతం ద్వారా చర్చించి బెయిన్ యొక్క ధర పరిమిత సిద్ధాంతాన్ని విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించండి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ద్వారా ఈ మైక్రో ఎకనామిక్స్ పేపర్ వన్ అటెంప్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది దీనికి ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటుంది మనకి ఇంటర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఏమో ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈచ్ వన్ పేపర్కి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ పేపర్ టూ అంటాం దీన్ని ఈ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ వన్ దీనిలో ఒకటిలో ఒకటో ప్రశ్నలో ఏ వివిధ రకాల జాతీయ ఆదాయ భావనలను పరిశీలింపము లేదా బిలో జాతీయ ఆదాయ మదింపులో గల సమస్యలను పరిశీలించి ఏ పద్ధతి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సరైనదో వివరించుము సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏ కేన్స్ యొక్క ఆదాయ మరి ఉద్యోగిత సిద్ధాంతమును చర్చించము లేదా బి వేగ త్వరణ సూత్రమును పరిశీలించము థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సాపేక్ష ఆదాయ పరికల్పనను పరిశీలింపము విమర్శనాత్మ పరిశీలింపము లేదా జీవిత చక్ర పరికల్పనను పరిశీలించము ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో మిట్ ఫ్రిడ్మెన్ యొక్క నవ్య ద్రవ్యరాశి సిద్ధాంతాన్ని చర్చించము లేదా టాబిన్ యొక్క సంతులిత పత్రాల ఆధారిత దృక్పథాన్ని చర్చించము ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఏ హెచ్ శక్తి గల ద్రవ్యాన్ని వివరించము బి లేదా బి ద్రవ్య సరఫరా నిర్ణయ కాలను పరిశీలించము ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లోని ఇంటర్నల్ చాయిస్ ద్వారా ఏవైనా ఏ ఆర్ బిలో ఏదైనా ఒక దాన్ని అటెంప్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే ఈ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ కూడా ఎయిటీ మార్క్స్కే ఉంటుంది ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇవి తెలుగు మీడియంలో ఉన్నటువంటి పేపర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా సేమ్ ఇదే పేపర్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా చూస్తాం ఫస్ట్ మనకి థర్డ్ పేపర్లో వచ్చేసి క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్లో కూడా పేపర్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు స్క్రీన్ పైన ఏమి ఉన్నటువంటి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ క్యారీ ఈక్వల్ మార్క్స్ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఎయిటీ మార్క్స్ మనకు ఉంటుంది ఈ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఈ ఒకటిలో ఫస్ట్ ప్రశ్నలో ఏఆర్ బిలో ఏదైనా ఒక పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయవలసి ఒక క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది వీటిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీరి ఇవ్వచ్చు కొన్నిసారి ప్రాబ్లమెటిక్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ శాతం క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ వన్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమెటిక్ పేపర్ అనే వస్తుంది టోటల్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కొంచెం క్రిటికల్గా ఉండేటటువంటి పేపర్ ఏంటంటే క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ ఇద ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంత ఈజీ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇది అని చెయ్యి కూడా చెప్పవచ్చు ఈ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ మన సిలబస్ ప్రకారం డివిజన్ చేసుకొని ప్రతి సమ్ను కూడా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు దీనికి సంబంధించి మన వీడియోస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి మన ఛానల్లో మీరు ఒకసారి ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టార్కి సంబంధించిన ప్రతి వీడియో వాటి యొక్క ప్రాబ్లమెటిక్ అండ్ థియరీ కూడా చేయటం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ పేపర్ వచ్చేసి మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్త్ పే ఫోర్త్ పేపర్ కింద చెప్తూ ఉంటామో దీన్ని ఈ ఫోర్త్ పేపర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలియ మీడియం చదివాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏలో క్రిటికల్లీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ది క్లాసికల్ థియరీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది హెక్సర్ వహిలిన్ థియరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఈ రెండింటిలో ఇవన్నీ ఒకటాన్ని అటెంప్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ ట్రేడ్ అండ్ అండ్ దేర్ 
distributions or explain the terms of trade and international economics lo unnatuvante ee third question vache explain the political economy for non tariff barriers explain various trade rates of tariffs in international trade fourth question explain the balance of payments and examine the causes of disequilibrium in balance of payment payment uh, fourth question a lo explain the marshall's lerner conditions fifth question explain the fixed fixed and flexible exchange rates or critically examine the role of international trade in developing countries okay ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఏవైనా ఫైవ్ టెన్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్లో కాబట్టి టెన్ అవుతాయి ఈ ఇంటర్నల్ చాయిస్లో ఉన్నటువంటి మైనస్ ఏంటంటే ఒకటో ప్రశ్నలో మనకి ఏ బి వచ్చి ఉండి సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏ ఆర్ బి రెండు రానట్లయితే మనకి ఇది కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీలో కూడా సేమ్ ఇలానే టెన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఈక్వల్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ క్యారింగ్ ఈక్వల్ మార్క్స్ ఈచ్ వన్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఓకే ఫైవ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఆర్ బి సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏ అండ్ బి థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏ ఆర్ బి ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో ఏ ఆర్ బి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఏ ఆర్ బి వీటిలో మనకి ఏ విధమైనా ఒక ఆన్సర్కి అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది ఫిఫ్త్ పేపర్లో అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ వన్ అంటాం దీన్ని మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ టూ వచ్చేసి కన్సెంలో ఉంటూ ఉంటుంది ఓకే ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఫోర్త్ పేపర్ చూసాము ఫిఫ్త్ పేపర్ చూస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఈ టూ త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఎయిటీ మార్క్స్కి మీకు స్కోర్ చేయడానికి ఉంది ఇప్పుడు చూడండి చూస్తున్న మన స్క్రీన్ మీద థర్డ్ పేపర్ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ అంటాము ఈ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్లో కూడా సేమ్ ఎయిటీ మార్క్స్కి త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది దీనిలో కూడా వన్ వన్ ఒకటిలో ఏఆర్బి అని ఇస్తున్నాడు సెకండ్లో కూడా ఏఆర్బి కాకపోతే ఈ ప్రాబ్స్ పేపర్ మొత్తం కూడా ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమెటిక్ పేపర్ ఇది ఈ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ ప్లస్ టోటల్ ఈ సెమిస్టర్లో కొంచెం క్రిటికల్ పేపర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఈజీ స్కోరింగ్ పేపర్ కూడా కొంచెం మీరు దృష్టి పెడితే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఈ ప్రాబ్లమెటిక్కి సంబంధించిన ప్రతి ప్రాబ్లంకు మన ఈ మన ఛానల్లో ఆ వీడియోస్ని కవర్ చేసాం మనం ఆ వీడియోస్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే వీటి సొల్యూషన్స్ని సాధించవచ్చు కాబట్టి ఫిఫ్త్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అంటే వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మీకు తెలుగు మీడియంలో కూడా దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పడం జరిగింది చాలా ఈజీ అండి ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి బెటర్మెంట్లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ రావడానికి కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ మనకి వెళ్ళిగా ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో మీరు రాస్తున్నటువంటి ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీల క్వాంటి క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్సే ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాము దీని తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి ఇంకా టూ పేపర్స్ ఏంటి అంటే మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఉన్నావి కదా ఈ అవి కూడా మీకు అలానే ఉంటుంది పేపర్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు మీకు చూడ చూస్తున్నారు చూడండి ఈ క్వాంటిటివ్ మెథడ్స్లో లాస్ట్ పార్ట్ అనేటువంటి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో క్వాంటిటివ్ మెథడ్స్లోని ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో కంప్యూట్ ది టు రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫైండ్ ద కో అఫైసియంట్ ఆఫ్ కర్యులేషన్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఇది ఓకే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టేట్ ది రూల్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఇది థీరీ క్వశ్చన్ అండి ఈజ్ బి ఫోర్త్లో ఏ ఆర్ బి రెండు కూడా థీరీనే బిలో వచ్చేసి పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లోనే కవర్ చేస్తూ ఉంటాము దీన్ని నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఫైండ్ ది డిటర్మినెంట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాక్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ అనాలసిస్ ది బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్ మ్యాట్రిక్ ఇచ్చాడు దానికి 
మా బేసిక్ ప్రాపర్టీని వివరిస్తూ దాని ఆన్సర్ ఉంటుంది లాస్ట్ ది ఆన్సర్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది లేకుండా పేపర్ ఏ ఉండదు అంటే ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ బై యూజింగ్ క్రామర్ రూల్ క్రామర్స్ రూల్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది కంపల్సరిగా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ అండ్ క్రామ్